ഫാക്കൽറ്റീസിനെ
ഒരു റിക്വസ്റ്റും കൂടെ എത്ര വായിച്ചാലും കൊതി വരാത്തൊരു പാട്ടാണ് കൊതി തീരാത്തൊരു പാട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കാനും പറ്റണില്ല കാരണം ഓടക്കുള്ളോണ്ടൊക്കെ ശരിക്കും വിസ്മയം തീർക്കാന്ന് പറയില്ലേ ഞങ്ങൾ എവിടേക്കോ കൊണ്ടുപോയി മതിയില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും ഞങ്ങക്ക് മതിയായിട്ടില്ല രാജേഷ് കുട്ടി എന്തെങ്കിലും മഴക്കെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ വിചാരിച്ചേ
ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തു എനിക്ക് രാജേഷ് ചേർത്തല ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓടക്കുള്ളോണ്ട് ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് വിസ്മയം തീർക്കുന്ന ഭയങ്കര ഈസിനെസ് ആണ് പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു അല്ലെ വായിക്കുമ്പോ എന്തൊരു ഈസി ആയിട്ടാണ് പാട്ടിന്റെ സെലക്ഷൻ നമ്മള് ഏറ്റവും അധികം കേൾക്കാനും കേട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് മുമ്പേ ഏറ്റവും ഹിറ്റ് ആയി പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മായാതെ നിൽക്കുന്ന പാട്ടുകൾ വീണ്ടും അതും ഓടക്കുടലിലൂടെ ഒക്കെ കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ കാലത്തേക്ക് പോയി അതിന് പറയാണ് പ്രേമം തോന്നി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യം ഇത് അല്ല വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വൈഫും കുട്ടികളും വന്നു പ്ലീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വൈഫും കുട്ടികളും വരുവോ ചെയ്യും എന്തായാലും രാജേഷേട്ടന്റെ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസോട് കൂടി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ടാലന്റിന്റെ മുന്നില് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം രാജേഷ് ചേർത്തല ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് രാജേഷേട്ടോ പറയൂ എന്തുണ്ട് വിശേഷം ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ബാക്ക് ടു നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് ചാലു ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുമ്പ് വിശേഷങ്ങൾ പറയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്താണ് വീട്ടിൽ അധികം ഉള്ളത് എന്താ പറയാ അല്പം ഒന്ന് ഉറങ്ങാം എന്ന് വെക്കുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ലൗഡ് ആയിട്ടൊരു ഒരു ഷോ ഷോ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വീട്ടിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇച്ചിരി വോളിംഗ് കുറയ്ക്കോ ആ ഷോയുടെ പ്രത്യേകത എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്നവരെ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കോള് വന്നു ആ ഷോയിലേക്ക് വരണം അപ്പൊ എന്റെ രാജ് വൈഫ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അന്ന് ഓളിയും കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണ് ചേട്ടനിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ആണ് രാജശേട്ടന്റെ ഈ ഒരു പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ ഫ്ലൂട്ട് കൊണ്ട് മാജിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു മാജിക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഉം പക്ഷെ ഞങ്ങളത് കാണാത്ത പോലെ അഭിനയിക്കും കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇനിയും മാജിക്സ് കാണണം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പറയും എഴുതി എറിയും നമ്മുടെ അനുകുട്ടിയുടെ ഫാൻസ് ആണ് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പേര് അനുവിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തങ്കു അനുവിന് വേണ്ടി പാടിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട് മംഗളങ്ങളും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ ബെഡില് രാജു ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പാട്ടാണ് അനുവിന് വേണ്ടി ഒരു ആവശ്യം ഒരു പാട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഈ ഒരു പാട്ടാണ് സന്തോഷമില്ല വായിക്കുന്നതിൽ
ഇങ്ങോട്ടും <laughs> <laughs> <laughs>
ക്രിട്ടിക്കയിലേക്ക് പോവാണ് ക്രിട്ടിക്ക എന്താ പറയാ ഒരു ഫോൾ ഇൻ ലവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നേ അതുപോലെ അപ്പോ ക്രിട്ടിക്ക എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു തൊട്ടടുത്തിരുന്നിട്ട് കേട്ടപ്പോ പ്ലസ് ഒരു സോങ് ചോദിക്കാം It was so beautiful, sir. It was really, really pleasant. Thank you. Ini, Kriti Kedi, eight of favorite song, Kriti Kedi, show you. Kurukka Sirata Vali Aha. Ina Kunga Mata Karuchu Vali A song, please. Thiru Chetu Vaiya. Thiru Chetu Vaiya. Ara, I know that you are the only one. Kriti Kedi. Kriti Kedi. Kriti Kedi. Kriti Kedi. Kriti Kedi. ുള്ള പാട്ട് ഓർക്കസ്ട്ര ഇല്ലാതെ അൺപ്ലഗ്ഡ് വെർഷൻ കേൾക്കണം നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചിരുന്നു
ഇല്ല അതെങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റും ലൈഫിൽ ഇതുവരെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പോലും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ എത്ര വലിയ ഷോ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടുതൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ ആംബിയൻസും പിന്നെ നിൽക്കുന്ന ഫ്ലോറിൻ്റെ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്ങും ഇതെല്ലാം ആ ഒരു എനർജി ലെവലാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിക്കും ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷോയ്ക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ വരെ എങ്ങനെ പോയെന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ എൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് എത്ര വയസ്സ് മുതലേ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂട്ട് വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് സ്കൂൾ ടൈമിൽ ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഫ്ലൂട്ട് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് വയസ്സ് അതെ അതെ ആ സമയത്തായി അങ്ങനെ ചുമ്മാ വായിക്കും പിന്നെ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ പ്രൊഫഷനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം കാരണം നമ്മൾ എവിടെ പോണം ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്ന ഇവരെ എന്നെ എടുത്ത് അടിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് ഇങ്ങനെ കുറേ പാട്ടിന്റെ സെലക്ഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ പാട്ടുകളും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജോൺസൺ മാഷിന്റെ പാട്ടുകളോട് പ്രത്യേക ഒരു ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ രാജേഷ് ചേർത്ത് ഒന്ന് ലേബർ നൽകാൻ കാരണം എന്റെ ടീച്ചേഴ്സാണ് എന്താ പറയാ പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളെ കുട്ടികളുടെ കഴിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകും എന്റെ ടീച്ചേഴ്സാണ് എന്നെ നമ്മള് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ച എന്റെ അടിമാലിയിലെ എന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ യുവജനോത്സവം ഒക്കെ നടക്കണ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു മക്കളാ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു മക്കളും സ്കൂളിൽ വന്ന് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അമ്മച്ച് വരും കുറേ പൊതി ചോറൊക്കെ ആയിട്ട് ഉച്ചക്ക് ആ ഉച്ചക്ക് കാലത്തെ കഴിച്ചിട്ട് വരും അപ്പൊ അന്ന് അവിടുത്തെ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും എല്ലാവരും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ പോലെ ഉണ്ടാവില്ല അന്ന് കാലത്ത് ഒരു രാജു സാറെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാറുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിരുന്നു എല്ലാം ഈ പിള്ളേരെ എല്ലാം കൊണ്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ആ അടിമാലി സ്കൂളിലെ ആ ഒരു പ്രോത്സാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജേഷ് മാഷൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള എസ് എൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് എനിക്ക് പേജറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പേജർ അപ്പോൾ ആ ആ സമയത്ത് പേജറിൽ മെസ്സേജ് വന്നാൽ പുറത്തു പോയി കോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ടീച്ചേഴ്സ് തരുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക അന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പേജറിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ആ സമയത്ത് സെൽ സെല്ലർ ഫോൺ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ സെൽ ഫോൺ എനിക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സാണ് പൈസ ആയിട്ട് എനിക്ക് വാങ്ങി തന്നത് അപ്പോൾ അന്നും ഞാനിങ്ങനെ ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയും അപ്പോൾ കുറേ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന കഴിവല്ല പഠിക്കേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ കലയെ കളയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് ടീച്ചേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ ചേർത്ത ലെസൺ കോളേജിൽ ഒരു സഞ്ജീവ് സാറുണ്ടായിരുന്നു സാറും മരിച്ചു ഇപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള നമുക്ക് സാറിന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർ ആർക്കും സാറിന് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സാറ് സ്ഥിരം പാട്ടിരുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് മാമാങ്കം ആ പാട്ട് നല്ല ഒരു വായിക്കാം സാറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു രാജേഷേട്ടാ അപ്പോൾ രാജേഷേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു മാഷിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വേളയിൽ ഓർക്കുകയാണ് 
അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഫാമിലിക്ക് ഭയങ്കര വാല്യൂ ആണ് ഒരാൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ അന്ന് രാജേഷേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യ രാജിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അടുത്ത് ഞാൻ രാജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ വായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയും ഒരു ഫാമിലി പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പോൾ രാജേഷേട്ടൻ്റെ ഫാമിലിയും കൂടെ ഈ വേദിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെയും കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് വിളിക്കട്ടെ വിത്ത് യോർ പെർമിഷൻ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റില്ലാണ് അപ്പോ ഇതാണ് രാജേഷേട്ടന്റെ സന്തുഷ്ട കുടുംബം അപ്പൊ രാജേഷേട്ട എല്ലാരും പരിചയപ്പെടുത്തു ഇതാണ് രാജി ഒരു ദിവസത്തില് ഒരു ഡേ ടൈമിലും ഡേ ടൈം എന്നല്ല ഒരു ഫുൾ ഡേയില് ഒരു ഇരുപത് മണിക്കൂറും സ്റ്റാർ മാജിക്ക് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചേച്ചി ഒരു ആയുസ്സിൽ മുഴുവൻ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റരുത് കേട്ടോ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡ് ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ പണ്ടത്തെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കാണാം കേൾക്കാം ആസ്വദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർ മാജിക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര അധികം ഒരു അഡിക്റ്റ് ആവാൻ കാരണം ഞാൻ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് സ്റ്റാർ മാജിക് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് അപ്പം അന്ന് തൊട്ട് ഫുൾ ടൈം കാണാത്തിരുന്ന എപ്പിസോഡ് മുഴുവനും ആ ലോക്ക്ഡൗൺ തീരുന്നത് വരെ ആ എപ്പിസോഡ് കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ തൊട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയനോട് പറയും രാഷ്ട്രീയ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുമ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം തങ്കുവിനെയാണ് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് മിസ് ആയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ വരെ ഉള്ള എപ്പിസോഡ് തീർത്തും കണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ തന്നെ എല്ലാരും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് നന്നായി അമലക്കുട്ടി എന്താ ചെയ്യണ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കണേ ഞാൻ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛന്റെ കഴിവ് എന്താണ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് എന്തിനോടാണ് ഏറ്റവും താല്പര്യം കീബോർഡ് സ്കോർ ഒക്കെ എഴുതി കൊടുത്ത നോക്കി വാങ്ങിച്ചിരുന്നു എന്താ തോന്നുന്നേ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കണേ ഞാൻ ഫിഫ്ത്തില് ഫിഫ്ത്തിലാണ് പഠിക്കണേ ഗുഡ് ഗേൾ ഓക്കെ എന്ത് തോന്നുന്നു സ്റ്റാർ മാജിക് ഈ ഫ്ലോറിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഇവിടെ വരെ സാധാരണ അമൃതി ഒന്ന് വാ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്താ പറയാ അത് കൂട്ടാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കാണുന്ന ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇത്ര നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അവസരം പാട്ടുകളാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഈ ചേച്ചി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുള്ള
ും അങ്ങനെ പുതുവർഷത്തെ വരവേറ്റുണ്ട് പുതുപുത്തൻ ഓഫറുകളുമായി ശരിക്കും കേരളക്കര ഇന്നോളം കാണാത്ത വമ്പിച്ച ഓഫറുകളുമായി മൈജിയുടെ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റ് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് മൈ ജി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം വേറെ ഒരു റേഞ്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഷോപ്പിംഗ് ന്യൂ ഇയർ സെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം മികച്ച സർവീസ് സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ഡെലിവറിയും അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസും നിങ്ങൾക്ക് മൈ ജി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഹാപ്പി ഷോപ്പിംഗ് വിത്ത് മൈ ജി അപ്പഴേ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ സമയം ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാ